എല്ലാ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഈ വസ്തുക്കൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എപ്പോഴും കടവും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വിഷമതകളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഈ വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിലേക്കും മറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന പൂക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന പൂക്കളും മറ്റും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളും ദുരിതവും ഒന്നും ഒഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പൊട്ടിയ കണ്ണാടി പൊട്ടിയ ചില്ലുകൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിയ സൺ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിയ ചില്ലുകൾ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സുകൾ അവയെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് കളയേണ്ടതാണ് അതൊരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ വെക്കരുത് അവ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമതകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂല് അതായത് നമുക്ക് വീടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ചൂല് ഉപയോഗിക്കാം വീടിന് പുറത്ത് മറ്റൊരു ചൂല് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ചൂലുകൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീടിനുള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ചൂലും വീടിന് പുറത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ചൂലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇവ ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ചൂലുകൾ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ അതൊരു വിഷമത്തിന് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ കേടായ വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേടായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാൽ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കൾ കേടായതിന് ശേഷവും നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അത് കേടായി നമ്മൾ അത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക അത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തും ഏതൊരു ഉപകരണമായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗമില്ല എങ്കിൽ അത് കേടായി അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ വീട്ടിൽ അടിക്കടി സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു നന്ദി